сайн байцгаана уу Монголын оюухан актемас ойд тогтолтын аргаар гадаад хэлний чин үгийг тогтоох олон хэлний memo words applicationыг гаргаад байгаа юм. Тэгвэл яг заавал энэ аргыг сонгож үгсээ тогтоох систем байдаг гэдэгт холбоотойгоор энэ богийн хэмжээний видео та бүхэнд бэлтгэх хэрэгч байна. За тэгвэл ойд тогтолтын аргыг үнэхээр ашигласнаар бид нар мэдээлэх систем төр тогтоож болдгоо юу гэв гэдэгээр бас тодорхой хэдэн зүйлийг хэлхийг хүсэж байгаа. Цөөн хэдэн ялхмын хэдүүл анхаар нэг тул тархи ойлгох хэв тоо бидний тарх гэж яг юу вэ мэдээлэх хэрэг хүн хүлээж авах тий мэдээл хүлээж авах жагт энэ их тархины хоёр хас бөнгөний оролцоо гэж юу вэ тий ер нь тархины талаар хэдий чинээ их мэдээлтэй байх тусан энэ гайхалтай хүчин нэтгэх хэтгэл төдий чинээ нэг хоёрт нь энэ тархины үйл ажиллагаанд бүрэн тохирох минимо техник буюу ой тогтолт хөгжүүлэхийн арагшлуудын талаар бас бид нар мэдээлтэй болох хэв тоо өөрөөр хэлбэл энэ арга арагшлуудыг өдөр тутмынхаа ажил амьдрал хичээл онд бид нар ашиглаж дадал болгож чадснаар үр дүн гаргана гэсэн. За тэгвэл тархитай холбоотойгоор ялангуяа завсрын тархин дээр лимбик систем буюу одоо завсрын тархин дээр ой санамжтай холбоотой тархины маш чухал хэсэг байрлж өгдөг. Үнийг бол хипокампус гэж нэрлэдэг. Хипокампус маань далаа мөр гэсэн удахтаа гэрэх үг байна. Хэлбэр дүрсэн төстэй учраас үнтэй адилгаж нэрлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ хипокампус ажилласан тохиолдолд мэдээллийг одоо тарих хадгалж эхэлдэг. өөр хэлбэл хаана хадгалах үхэр их тархины бор гадрах кортекс дээр хадгална гэсэн. Хипокампус ямар тохиолдолд ажилладаг вэ гэхээр ерөөсөл сэтгэл хөдлөл бий болсон үед ажилладаг. Тэгэхээр би та бүхнээс бас нэг асуулт асуу. Та 13 хоногийн өмнөх орой хоолон дээр юу гэснээ санаж байна уу? А тэгвэл дахиад нэг асуулт. Танд одоо маш олон юм баяр дүүл явдал тохиолдсон. За энэ дундаас аль нэгийн сонгож аваад магадгүй одоо төрсөн өдөр гэдэг юм уу? Хурим найр гэдэг юм уу? Ойр дотны чинь хүний ямар нэгэн тэмдэглэлт өдр байж байна. Аль нэг үйл явдлыг сонгож аваад та дэлгэрэнгүй санхад оролдоод үзэр. А тэгэхээр яаж вэ? Энэ мэдээлэлийг та дэлгэрэнгүй санаж чадж байна. Өөрөөр хэлбэл 13 хоног хоногийн өмнөх орой хоолон дээр эзэн зүйлээс санахгүй байгаа хэдий ч бид нар хаа усын тэр хоёр жилийн өмнөх болсон үйл явдлыг тод санаж чадж байна. Ялгааны үе. Ягаад гэвэл хоёр жилийн өмнө улсын энэ баярт үйл явдал өөрөө чивд онцгой байсан. Сэтгэлийг чинь хөдөлгөж чадсан. Ийм дурсамжийг бий болгож чадсан учраас өнөөдөр ч гэсэн та мартаг. А харин 13 хоногийн өмнөх тэр орой хоолны мэдээл бол ерөөс энгийн зүйл учраас энгийн зүйл мартагддаг гэсэн санаа. Тэгэхээр цаашдаа бид нар мэдээллийг тогтоох юм тулд сэтгэл хөдлөлийг оролцуулж чадах юм бол бид нар мэдээллийг санаж чадна гэсэн. Тэгвэл энэ сэтгэл хөдлөлийг бид нар хэрхэн бий болгох хэв тоо? Энийг бий болгохын тулд их тарихны хоёр хагас бөмбөгийн оролцоо ирэх болж байна. Тэгэхээр бид нар их тарих зүүн болон баруун гэсэн хоёр хагас бөмбөгтэй. Энэ хоёр маань хоёула тус тустаа үйл ажиллагааг хариуцдаг, хоорондоо үйлдэл холбоотой ажилладаг ийм тарих юм. Тэгвэл зүүн тарих юу хариуцдаг? Бидний энэ хил яра ангилал тэр тоотой хий хөлдүүд шалтгаан хурд агрын холбоо шинжлэх төлөвлөгөө өөрөөр хэлбэл энэ лог сэтгэлгээ хариуцж байна. Бид нар энэ баруун тарих юу хариуцж байна? Төсөөлөл, дүрслэл, ижи бүрэн зураглал хийх, орон зайн баримжаа гаргах, өнгө ялгаа, хөгжмийн химнэл, альва зүйлийг бүхлээр нь хардаг юм бүтээ шүү дээ. Тэгэхээр бид нар яах ч төхөр альва оюуны үйл хийхдээ хоёр тарихны оролцоог хангах шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид нар баруун тарих ялангуяа энэ дэр бас идэвхтэй оролцож эхлэх нь Ерөөсөө одоо энэ мэдээлэл тогтох үндсэн хоёр гол зарчмыг бид та бүхэнд хэлээ. Саяны тарихтай холбоотойгоор тайлбар дээр. Бид нар мэдээлэлийг тогтоох тоо төсөөлөх юм шүү дээ. Хүний ой санамж бол зургаар ажилладаг. Нэг төсөөлөх нь хоёрт энэ төсөөлөл юр бусын онцгой байна. Өөрөөр хэлбэл энэ баруун тарихны оролцоонууд энэ дэр идэвхтэй оролцож өгч байгаа. За ингээд хоёр тарих ажил чадснаар сэтгэл хөдлөлийг бий болгож чадснаар дотроо зургалж харж чадснаар бид нэг хипокампус ажиллаж энэ мэдээлэлийг хадгалах боломжтой болж байгаа юм аа За тэгвэл одоо гадаад хэлний үг цэвэрлэх төр бид нар тархины энэ онцлог болон ой тогтолтын аргашлын энэ зарчмуудыг баримтлаж байгаа юм. Ер нь хэл сурна гэдэг бол ийм цогц үйл ажиллагаа байдаг. Өөгөө одоо 2 3 жилийн хичээл зүтгэл энэ үр дүн байдаг. Тэгэхээр бид нар унших ёстой. За бичих ёстой. Сонсох ёстой. За дүрмээ давтах ёстой. Үгээ тогтох ёстой. Тэгвэл та бүхэн үнэхээр үг цэвэрлэх гэсэн энэ хэсэг дээр бэрхшээл байгаа бол энэ аргашлыг ашиглаад үзэрэл гэсэн үг чинь. Өнөөдөр бид нар энэ мэдээлэл тогтоох, ялангуяа энэ гадаад хэлний үгийг тогтоох боломжлолт аргашлууд маа юу гэдэг вэ? Ерөөсөө давталт. Дийлэнх одоо хүмүүс маа давталтыг хийдэг. Жишээ нь одоо 100 англи үг хэл биччихэд энийг олон дахин уншиж тогтоох хэрэг гэсэн. Гэрийнхээ хаа сайг үеийн үгсийн жагсаалтыг наад. Харамсалтаа нь тогтоосон гэж бодсон ч гэсэн хэдхэн хоногийн дараа тухайн үг гарч ирэхэд санахгүй байх тохиол байдаг. Тэгвэл энэ бас үр дүнгүй байгаад байгаа. Хоёрт магадгүй хэрэглэ харилцсан яра. А гэвч хэрэглэж чадахгүй яваад байхад бас энэ үгсийн санаа нэмэх боломжгүй байгаа гэдэг. Тэгэхээр одоо та бүхэнд энэ ой тогтолтын энэ аргаар төсөөлөл дээр тулгуурсан энэ аргаар энэ үгээ тогтоогоод оролдоод үзээчээ. Нэгэнт та энэ арга аргашлыг өөрийн болгож чадах юм бол цааш та 
ойтгтолтын аргыг ашиглан төсөөлөл дээр суурилан сэтгэл хөдлөө бий болгож тогтоосно үгсийг тогтох ямар хялбар вэ гэдгийг анзаарах болно. За тэгэхээр энэ аргачтын талаар анх мастер лингвист Питер Фанк гэдэг хүн одоо Readers Digest гэх сэтгүүл дээр одоо үгсийн санг нэмэх гайхамшигт аргууд гэсэн энэ нийтлэг бол хүргэж олон тэгж таниулж исэн байна. Тэгвэл би таниаслыг асуулт асуу. Гадаад хэлний үг цэвэрлэх ягаад хэцүү байдаг вэ? Та юу гэж бодож байна? Бидний санах хоц ургаар ажилладаг. Хүн харсан зүйлээ сонсноос, амтлснаас, үнэрснээс, хүчнээс илүү тэгэр сайн санадаг. Тэгэхээр бид нар энэ гадаад хэлний үгийг харж чадахгүй байна. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ гадаад хэлний үг маань ямар нэгэн утга санааг илэрхийлэхгүй авиа зүүн нэгдэл байгаа. Өөрөөр хэлбэл тухайн үгийг харахад, сонсоход, шууд өөр чинь ямар нэгэн бодис зүйл харагдахгүй байна гэсэн. Тэгэхээр бид нар юу их хэвчтэй хамгийн дөрөв. Ерөөсөө энэ гадаад хэлний үгийг харах ёстой байна. За харахын тулд юу их хэвчтэй вэ? Тэгэхээр ерөөсөө дуудлага төстөө үгээр илэрхийлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр ямар ч хэлний үгэн дээр дуудлага төстөө үг олдно. Тэгэхээр дуудлага төстөө үг олно гэхээр заавал ижилхэн үг хайгаад байх шаардлага байхгүй. Ижилхэн үг олдож болно. А гэхдээ харамсалтай бүх үгэн дээр ижилхэн үг олдох. А тэгвэл санах сэжвэр болсон төстөө үгийг олж чадснараа бид нар энэ санах сэжвэр болсон үгэн дээрээс гадаад хэлний үгийг төвгөө санах боломжтой. Бид нар тухайн хэлийг үзэж явахдаа цогц үйл ажиллагаа гэж төрүү ярьж байсан. Сонсох, унших, бичих энэ бүх дасгалуудаа бид нар хийж байгаа нөхцөл энэ санах сэжвэр болсон үгэн дээрээс гадаад үгээ бичгэлэ бичгэлэ хөвч гэсэн ямар ч алдаагүй бичих боломжтой байдаг. За тэгвэл нэг зүйлийг бид нар анхаарах хэвчтэй. Дахиад хэлий энэ гадаад хэлний үгэн дээрээ дуудлага төстөө үг байхдаа заавал адилхан үг байх шаардлага төстөө байхад л хангалт. Тэр ялгаатай хэсгийг таны тарих үүсгэдэг. Энд санаа зөвхөн зүйл бол байхгүй. За тэгэхээр хэд үлээ энэ дэр нэг хэдхэн дасгал ажлаа. Тэгэхээр энэ дэр бас яг ямар зарчмаар энэ үгнүүдийг тогтоох вэ гэдэг хэд үлээ харцгаая. Жишээ болд гэдэг үг байна. Энэ халзан гэсэн үг. Бид нар нүдэн анаал одоо болд халзан гэдэг одоо тодсон давтаж тогтоох үг вэ. Тэгэхээр ойтгтолт яргаар зурглан төсөөж сэтгэл хөдлөлийг оролцуулсан тогтоохын тулд энэ гадаад хэлний үгээ харах хэвчтэй. Болд дуудлага төстөө юу гэж болох? болд магадгүй одоо дуучин болдыг бид нар төсөөж харж болно гэсэн. Тэр болд дээрэс болд гэсэн энэ гадаад хэлний үгээ санах боломж байна. За гадаад үг харсан болд. За халзан гэсэн энэ утгыг харсан. За тэгвэл энэ хоёрыг холбосон төсөөлөлийг бид нар хоёр тарихны оролцоотойгоор бий болгоно. Ингэж чадснаар энэ хөгжилтэй байх тусам бидний хипокампус ажиллана гэсэн үг. За тэгвэл одоо бүгд дээр болдын тоглолтын дээр одоо дуучин болд гэдэг дэмжээд дуулаад хамтдаа дэмжээд явж байгаа төсөөлөлийг харна. А гэт л одоо гинт үсэн болдын үсэн тог тугараа унсаар халзан болж байгаа энэ төсөөлөлийг оюун санаанд харна. Ер нь дээр ер нь амьдрал дээр байх боломж үг зүйлсийг бид нар төсөөлөөр байх боломж байдаг. Ийм зүйл бол амьдрал дээр байхгүй. Гэхдээ бид нар үнэхээр бодистор дотроо харж чадснаар энэ мэдээлэл бол хизээч мартахгүй. Яагаад гэхээр таны санах хоо бидний санах хоо зургаар хайж байгаа учраас энэ зургал таны ой санамж бүрэн дүрэн сууж байгаа юм. Тэгэхээр дараа нь та бүхэн санаа болд гэдэг хэлэхэд энэ бол халзан гэдэг бодох чинь орж байна. А нэг асуулт байна. Ингээд тогтоочдаг. Магадгүй тухайн одоо энэ хилээ ашиглаад хүнтэй харилцаа зөвжөд энэ үгийг хэлснээр анхаарлын сарина сайны үйл явдлууд орж ирэх үү гэж бодож байгаа үгүй. Энийг бол бид нэр цээжлэх процессд бол ашиглаж байгаа. А ингэснээр яаж вэ? Тухайн үгийг хэрэглэх үед, ашиглах үед утга нь шууд орж ирнэ гэсэн. За хоёр дахь жишээ. Хоёр дахь жишээний хувьд клеймс гэсэн. Клеймс энэ бол өршөөл, энэрэл, уучлал гэсэн үг. За тэгвэл бид энэ гадаад хэлний үгийг харах хэвээр За тэгэхээр яг ижилхэн үг хайх гээд оролдоод байх шаардлага төстөө үг юу гэж болох вэ? Claims. Халим үнси. Өөрөөр хэлбэл халим үнси гэсэн энэ үгийг бид нар гаргаж ирж байгаа. Гадаад үг одоо харсан халим үнси. За утга нь одоо нэгдүгээр утга өршөөл гэдэг байна. Энэ хоёрыг холбосон төсөөлөлийг бид нар оюун санаандаа дүрсэлж төсөөлж харах хэвээр. За магадгүй нэг халим тийжэдэг халим дээрээ суугаад далаад явжилт нөгөөх чинь ус руу хаваа шидсэн. За тэгэхээр энэ би одоо ингээд нүүр өхөө байсан гомдсон. За тэгтэл одоо нөгөө халим чи өршөөл инэрл хэрэгтэй үнсдэг гэдэг юм шүү. Тэгэд нүүр өхгүй л гинт найз чи ирсэн нэ. Наад халим чи үнсий гэдэг шүү дээ. Халим үнсий гэдэг өршөөл инэрл үзүүлэлт, уучлалтаа гэж байгаа энэ харилцаа яриг та бүхэн дотроо төсөөлөлд хараарна. Тэгэхээр дараа нь үүн дээрс клеймси, халим үнсий, өршөөл гэдгээ бид нар төвгөө санах боломж байна. За гурав дахь жишээ. Гурав дахь жишээ бол jungle гэсэн. За jungle гэдэг маань ширэнгөө гэсэн. За дуудлага төстөө юу гэж болох вэ? jungle чангал гэдэг үг гарч ирж байна. Гадаад үгээр бид нар харсан орчууд нь ширэнгөө. За холбосон төсөөлөлийг хэд үлээ харцгаая. За магадгүй одоо нэг цэргийн дараа 
цэргүүд нь бүтэлгүүтэх ч юм уу ямар нэг жижиг алдаа гаргасхад л шууд захирын гуугаар энэ нөхрийг чангалаа тий ширэнгэн ойд авиж чангал гэж байгаа энэ төсөөлөл л харъя нэг жижиг алдаа өргөстөгөө цэрэг байна гэж төсөөл тэгэд алдаа гарах болгон чинь ширэнгэн ойд чангал гэж байгаа энэ төсөөлөл л хэдүүлээ дотроо харчихна гэсэн үн дээрээс бид нар яг хэвээр чангал чангал ширэнгэн ой гэсэн энэ үгийг төвгөө санах боломжтой болж байгаа за дараагийн үг маань болохоор литр энэ бол хог хаягдал гэсэн үг дуулах цэцтэй үе болох мэдээж литр гэдэг үг гэж байна за тэгвэл хог хаягдал авиачиж очих гэсэн авиачиж өгж байгаа хүүд хог хаягдал хүлээж авч байгаа юм аа үүнээс хойш килограм биш литрээр бид нар авдаг болсон хог хаягдлыг литрээр авдаг болсон гэж хэлж байгаа төсөөлөл дотроо харна литр литр хог хаягдал за энэ төсөөлөл дотроо харна та бүхэн аль болох сэтгэл хөдлөө бий болгож чадах тусам энэ мэдээлэлийг илүү хэлбэр санах боломж үүрдэж байгаа одоо дараагийн үг маань болохоор колок колок энэ бол ярьслах гэсэн үг тэгвэл үүнтэй дуудлага төстэй үг юу гэж болох колок энэ бол колагүй гэдэг үгийг гаргаж хэж болох колагүй колого ярьслагыг та хэд төсөөлөд үздэ тэгвэл энэ бол үр дүн байдгүй ч гэдэг юм уу энэ төсөөлөг харна энэ тэнд явж байгаа чинь коло тавьсан хүн байх юм бол аа энэ бол ярьслаг байна колог бол энэ ярьслаг биш ээ гэр дүнчиж болно гэсэн Яг энэ арга аргачдын талаар бид нар хоёр тархныхаа оролцоод байгаа энэ төсөөлөг бий болгож аль болох хөгжилтөө болгож чадсан хипокампусыг ажиллуулан энэ үгсийг төвгөө тогтоох боломж бүрдэж байгаа. Энэ аппликейшн дээр тэр Япо хэлний үг, Солонгос хэлний үг, бусад хэлний энэ үгсүүдийг ерөөсө энэ зарчим дээр тулгуур нь та бүхэн тогтоох боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр аялаа эхлүүлцэхээ та бүхэндээ амжилт хүсье. Баярлалаа.